Thank you to everybody for joining us this evening. Um, we're going to go ahead and dive right into our school applications information night. Buenas noches a, a todos. Muchis, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a, a continuar ahora con nuestra noche de aplicaciones. But before we do that, we're going to introduce ourselves. I'm Luke Hofstetter, the Director of School Planning. Yo soy Luke Hofstetter. Nos vamos a empezar con las introducciones. Soy Luke Hofstetter. Coordinator for Programs for Gifted and Talented. Buenas noches. Soy Lynn Plevich. Yo soy la coordinadora del programa de talentos. Hi, I'm Candace Sveeney Chaplin. I'm the manager of College and Career Pathways. Hola, yo soy Candace Benny Chaplin. Soy la gerente de caminos profesionales y universitarios. Hi, everyone. I'm Andrew Bishop, specialist school planning. Hola a todos. Yo soy Andrew Bishop. Soy el especialista de planificación escolar. So before we get started, we know that some folks um, may be more or less familiar with uh, the Zoom technology we're using. So we just wanted to take a quick second to familiarize anyone who is new or needs a refresher. Entonces, antes de empezar, sabemos que muchas de las personas aquí están familiarizados con la tecnología del Zoom. Pero antes de comenzar, por si acaso, queremos hacer una, refrescarles la memoria. We have muted folks' audio and disabled video, but if Hemos, you have questions throughout, you can use the chat feature. Hemos puesto en silencio tanto el audio como el video de las personas que están asistiendo, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor, póngala en el, la, la característica que tenemos del chat. We will have time both uh, during the middle of the session and at the end for answering questions and answers. So post questions throughout and we will get to them uh, at the middle and the end of the session. Entonces, por favor, pongan sus preguntas ahí en el chat y tanto a mediados como al final de la sesión vamos a poder estar respondiendo todas las preguntas. Wonderful. Just a quick look at our agenda this evening. We're going to talk about uh, the school application process overall, do a quick demonstration of uh, how to submit the application online, talk about resources uh, and where to learn more. We'll have Q&A, as I've noted. And then we'll take a deep dive into the specialty school and governor school application processes and learn more about those schools. Entonces vamos a dar un vistazo aquí a la agenda de lo que vamos a cubrir esta noche. Vamos a cubrir eh, la información general sobre las aplicaciones para las escuelas. También vamos a enseñarles cómo pueden so, uh, presentar su aplicación en línea, en donde pueden eh, encontrar más recursos, también las preguntas y respuestas y cómo contactarnos. Y vamos a sumergirnos eh, profundamente tanto en las escuelas del gobernador como en las escuelas de especialización. Again, if you have a question throughout, you can put it in the chat. You can also email us at enrollrps at rvaschools.net. También, como les dije, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat o también pueden escribirla al correo electrónico de enrollrps.net. Great, so we will dive right in. Vamos a comenzar. So RPS conducts an annual cycle of applications uh, across a, uh, several different types. Eh, RPS conduce un ciclo anual de las aplicaciones escolares para diferentes tipos de escuelas distintas. The first of these is open enrollment, which is uh, where any uh, family can apply to an RPS school that is outside of their zone. El primero es la inscripción abierta donde cualquier familia puede aplicar a una escuela que está fuera de su zona. These schools don't have applications and the seat allocations are determined via a random lottery and vary year to year based on the school's enrollment and capacity. Estas escuelas no tienen un proceso de aplicación, sino que los asientos se basan eh, por un proceso de lotería y también la capacidad que tiene el edificio. This year, Lucille Brown Middle School's IB Middle Years Program and Thomas Jefferson's IB Middle Years Program are open enrollment. Este año, para la inscripción abierta, tenemos a la Escuela Intermedia Lucio Brown, el programa de IB, y también la Escuela Secundaria Thomas Jefferson con el programa de IB. And our STEM Academies at Henderson Middle School and Martin Luther King Jr. Middle School are open enrollment for the second year. También tenemos a la Escuela Henderson Middle School y también la Escuela eh, Martin Luther King Middle School para secundario tenemos el programa de STEM también. This year, uh, we're excited to include the Patrick Henry School of Science and Arts Charter School in the Enroll RPS portal application process. Este año, can uh, select Patrick Henry in addition to their open enrollment choices. Entonces, estamos emocionados de que este año tendremos disponible en el Enroll RPS. En el proceso de aplicación tenemos la escuela Patrick Henry School 
uh, de las ciencias y los artes, es una escuela concertada, um, los estudiantes elegibles pueden aplicar, aparte de las tres opciones para la inscripción abierta, también pueden aplicar para esta otra escuela. RPS secondary schools that have an application process are called specialty schools. Las, es, las escuelas que necesitan otro proceso de aplicación para la admisión, esas se les llaman escuelas de especialidad. And those schools include Franklin Military, Open High School, Richmond Community, Thomas Jefferson's IB Diploma Program, and the Governor's STEM Academy at Richmond Technical Center. Y esas escuelas están incluidas, la Franklin Militar Academy, la Open High School, la Richmond Community High School Secundaria, la Secundaria Thomas Jefferson con el programa de IB, y también la Academia STEM del Gobernador en el Centro Técnico de Richmond. Finally, this year, the Regional Governor's Schools, Appomattox and Maggie Walker are included in the uh, application um, process in Enroll RPS. También en el proceso de Enroll RPS tenemos las escuelas regionales del gobernador que son Maggie Walker y Appomattox. Here's just a few bullets about some things that are new this year. Aquí tenemos algunos puntos de las cosas que son nuevas este año. As I said, the IB programs, uh, the middle year programs are uh, open enrollment this year. Y como dijimos, tenemos el programa de IB uh, a través de la inscripción abierta este año. The specialty school application process now uses a common application. Y el proceso para aplicar para las escuelas de especialidad utiliza una aplicación común. Which uh, means that students will only need to complete one essay, one short answer, and use the same recommendations for all the schools for which they apply. Lo que significa que para todas las escuelas que van a aplicar, los estudiantes solamente necesitan que tener las mismas recomendaciones, completar un solo ensayo y responder la misma pregunta para todas. We've also incorporated the Governor School and uh, Patrick Henry applications into Enroll RPS. También hemos incorporado en el Enroll RPS las escuelas del Gobernador y también Patrick Henry, la escuela Patrick Henry. And finally, we're excited to share um, a lot more resources and some supports for families on this process. Y también estamos contentos de poder eh, tener ahora una multitud de recursos y apoyos para las familias a través de este proceso. I want to note a few things before we dig into our demonstration of the Enroll RPS portal. Antes de empezar con el, el portal de Enroll RPS, queremos hablar de algunas cuantas cositas. First of all, the application window opened last Thursday. Primeramente, la, el, la ventana de aplicación abrió el, el jueves pasado. All applications must be submitted online via the Enroll RPS portal. Todas las aplicaciones tienen que ser sometidas a través del portal en línea, a través de Enroll RPS. And regardless of school type, applications are due on Tuesday, December 1st at 4.30 p.m. Y sin importar el tipo de escuela al que están aplicando, es, eh, la fecha límite para entregar las aplicaciones es el martes 1 de diciembre a las 4.30 p.m. Additionally, um, as we've shared here, students may apply to up to three open enrollment schools, Patrick Henry if they are eligible, and all specialty and governor school programs uh, to which they are uh, eligible. Y como ya dijimos, los estudiantes pueden aplicar hasta tres escuelas uh, para la inscripción abierta, también la escuela Patrick Henry, y también las escuelas del gobernador y las escuelas de especialización para los cuales ellos califican. Finally, placement decisions for schools uh, will be shared on Friday, March 5th uh, in the coming year. Finalmente, el 5 de marzo, eh, que es un viernes, se les va a estar dejando saber cuáles son las decisiones de la colocación de los estudiantes. And uh, a quick note on the Enroll RPS platform before I turn it over to my colleague Andrew. Y una nota uh, breve acerca de esta plataforma que tenemos aquí de Enroll. Uh, the Enroll RPS platform is, the, uh, is a secure way to complete all applications in one place. Entonces, esta plataforma es una manera segura para que todos podamos completar las aplicaciones para las escuelas en un solo lugar. It's also our enrollment platform, which means that we're combining processes uh, for all students from application to the first day of school. Entonces, lo, lo que es esta plataforma también de inscripción, lo que está haciendo es asegurándose de que todo el proceso de inscripción esté simplificada desde, para todos los estudiantes desde el momento que llenan la aplicación hasta el primer día de escuela. Some of you may already be familiar with this system because it's the same system we use for enrollment this year and the system we used for open enrollment and specialty school applications last school year. 
Y quizás algunos de ustedes ya están familiarizados con esta plataforma porque la utilizamos para la inscripción el año pasado eh, y también para las aplicaciones de las escuelas este año, tanto para la inscripción abierta como las escuelas de especialización. And we're really excited to continue the partnership with Smart Choice Technologies. Estamos muy emocionados porque estamos continuando con esta asociación con las as tecnologías Smart Choice Technologies. They are a leading company in doing this type of work. Uh, last year they served over 4.7 million students and worked in 26 states. Y es una compañía que está liderando todo esto, trabajar, si, le sirvieron a más de 4.7 millones de estudiantes a través de 26 estados el año pasado. So now I'm going to turn it over to my colleague Andrew, who's going to uh, narrate us through a demonstration of the Enroll RPS portal. Entonces ahora voy a dejarle al señor Andrew que tome la palabra. Él nos va a llevar a través de este portal de cómo navegarlo. Great. Thank you so much, Luke. To get everyone started, we're going to walk you through the portal, which again is at attendrvaschools.com. And I'm going to drop that link in the chat for everyone. Entonces, muchas gracias, señor Luke. Ahora vamos a enseñarles aquí cómo navegar a través de todo el portal. De nuevo, el portal es attendrbaschools.com y esto lo voy a escribir en el chat. And that link should be there now, so you can follow along uh, with us as we go, or you can also follow along on the screen. Entonces, nos pueden seguir ustedes tanto en la pantalla de nosotros o si quieren, ahí está el enlace en el chat, si quieren meterse ahí y seguir ahí. When families arrive at our uh, Enroll RPS portal, you'll be presented with two options. The first What? is to log in on the left-hand side using an account you already created. Entonces, cuando las familias se meten aquí, a este enlace, lo primero que tienen que hacer aquí a la mano izquierda es conectarse eh, y tienen que poner aquí la cuenta que ya han creado. If you previously used our portal for enrollment or applied for open enrollment last year, you can use your email address and password to log in. Si ustedes ya han utilizado este portal para aplicar el año pasado para la inscripción abierta o para las escuelas de especialización, pueden aquí utilizar su correo electrónico y la contraseña que ya habían establecido el año pasado. If you've forgotten your password or email address, there are links that are present on the left-hand side that you can click to obtain that information. Si acaso se olvidaron de su correo electrónico o de la contrase contraseña, ahí al lado izquierdo hay algunos enlaces que ustedes les pueden hacer clic y les pueden ayudar a poder um, otra vez conseguir esa información. For families who are going to be logging in or creating an account for the first time, you can do so on the right hand side. Para aquellas familias que tienen que hacer su cuenta por primera vez, lo, obtiene, lo pueden hacer a la mano derecha. And you can put in basic information such as your first and last name, your email address or phone number, and your password. Additionally, you can put in your preferred language. Y también lo que pueden hacer es aquí eh, ingresar su primer nombre, su apellido, su correo electrónico, número de teléfono, su contraseña, y también cuál es el lenguaje preferido. One other important thing to note is that you can translate the portal into any of the languages available using the Google Select Language button in the upper right-hand corner. Una cosa importante que pueden, queremos dejarles saber es que pueden utilizar el icono que está acá arriba, la mano derecha, arriba, que se llama Selección de Google para poder tradu traducir todo el portal a, al idioma que quieran. Once you've created your account, you'll be able to log in from this page moving forward. And Luke is going to log in now using our account so we can show you what the family dashboard looks like. Una vez que ya hayan creado su cuenta, aquí es donde pueden ingresar toda la información. Y ahora Luke les va a enseñar lo que se llama el dashboard, o sea, el tablero de mandos que van a estar utilizando. When you log in for the first time, um, for families who have a brand new account, you'll be prompted to apply using the blue link labeled Begin a New School Application for School Year 2021-2022. Una, para aquellos que esta es su primera vez creando una cuenta, les va a estar incitando a que hagan clic aquí donde dice empezar una aplicación eh, para una nueva escuela para el año escolar 2021 al 2022 aquí en Azulito. For families who already have students attached to their account previously, we'll show you how to create a new application later on in this presentation. Y para aquellos que ya tienen estudiantes que están ligados a su cuenta, Vamos a enseñarles más adelante cómo rellenar las aplicaciones. So Luke's going to go ahead and click our link so we can begin our application. 
Entonces, Luke le va a hacer clic ahí en el enlace para que empecemos la aplicación. When you click the link to begin your new application, you'll have the opportunity to look up a student if your child is already enrolled in RPS. You can attach that child to your account using their student ID, first name, last name, and birth date. Si usted tiene un estudiante que ya está asistiendo a las escuelas públicas de Richmond, puede poder eh, sacar toda su información. Ya puede salir aquí mismo utilizando el tanto el número de identificación, el primer nombre y el apellido. One important thing to note is that if you have your child's RPS ID and there are two zeros at the front of it, you want to make sure that you do not input those two zeros. You'll just want to use the numbers on the back side. Una cosa muy importante que tienen que saber es que si su hijo tiene un número de identificación con RPS y el número de identificación tiene dos ceros enfrente, es importante que no pongan esos dos ceros, sino solamente los últimos números del número de identificación. You'll also be able to review our requirements and policies prior to beginning your application. Um, so we recommend that you uh, please make sure that you read through them and also click I agree to those policies. Recuerden que también pueden leer tanto los requisitos como la póliza antes de empezar el proceso de aplicación y después tienen que ponerle ahí hacerle clic a yo estoy de acuerdo. For families who are new to RPS um, and or who uh, have children who are going to be entering school for the first time and don't yet have an RPS ID, you can click no and continue through the application um, as you'll see here. Y para aquellos padres que son nuevos a RPS o que no tienen, que sus estudiantes van a ser nuevos a la escuela, entonces aquí ustedes le van a poner no y entonces van a continuar con la aplicación. So the first section of the application is going to be the student information section where you're going to put in basic information about your child, such as the child's name, um, their birth date, uh, as well as their uh, um, uh, current grade and current school. Entonces, la primera sección se trata de la información del estudiante, donde ustedes van a poner el nombre del estudiante, van a poner su fecha de nacimiento, el grado actual y la escuela actual a donde asisten. One important, the two most important pieces of this section are going to be the current school that your child attends, as well as the grade to which they are applying. Una de las dos cosas más importantes de esta sección es la escuela actual a la cual asiste su hijo y también el grado al cual están aplicando. For the current school, any student who currently attends an RPS school, please go ahead and select that school. For families who are attending non-RPS or private schools, you'll go ahead and select other. For folks who are homeschooled, you'll select the homeschool option. And for children who might not yet have entered school, you can select none. Para todos aquellos que actualmente asisten a una escuela de RPS, bueno, ahí van a seleccionar su escuela. Para las familias que no asisten a RPS o que quizás están yendo a una escuela privada, van a seleccionar otro. Para aquellos que asisten a, a clases en el hogar, pues ahí le van a poner homeschool, la escuela, clases en el hogar. Uh, you'll also put in your home address, which will allow the system to uh, display the schools that you are eligible for. Y también le va a poner su dirección de su casa, lo cual el sistema le va a estar demostrando aquí para cuáles son las escuelas que usted es elegible. The second section of the application is going to be guardian information, where you can input the names of uh, the child's guardians or whoever is inputting information on the application. Y la segunda sección tiene que ver con el guardián del estudiante, donde va a usted poner quién es el guardián del estudiante o quién es el que está rellenando la aplicación por el estudiante. If the uh, child has a second parent or guardian, you can also put information about them into the application. Si el estudiante tiene otro segundo padre o guardián, también va a tener que ingresar esa información aquí en la aplicación. The third section of the application is going to be the school selection section. And this is where you can choose the schools that you want to apply to. Y la tercera sección tiene que ver con la selección escolar. Aquí es donde usted va a escoger cuáles son las escuelas a las que usted quiere aplicar. In this example, Luke has said that our, uh, the child that we're applying for is entering kindergarten. So all of our RPS elementary schools are going to appear for this family. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo que Luke está seleccionando, es un niño que está en kinder y aquí está se está viendo todas las escuelas para las cuales el niño puede estar elegible. 
the family can select up to three um, in open enrollment schools and uh, also Patrick Henry Charter, uh, Patrick Henry School of Science and Art, which is uh, a charter school within the division. Y también el estudiante puede seleccionar tres escuelas durante la inscripción abierta y también la Patrick Henry, que es una escuela de ciencias y artes y es una escuela concertada dentro de la división escolar. One important thing to note is that you cannot select the school that your family is zoned for. So in this case, we've used the address of RPS Central Office. That uh, address is within the Carver zone. You will not be able to select your zone school. Algo muy importante es de que usted no puede seleccionar la escuela a la que está asignada por su dirección a la que le toca ir a su hijo. Por ejemplo, aquí hemos puesto la dirección de las oficinas principales del distrito escolar y la zona es de Carver. Entonces, no podrían seleccionar esas escuelas de Carver. Once you've selected your schools, you'll be prompted to input sibling information for each of your school choices. Una vez que usted ha seleccionado la escuela que quiere, entonces le va a dejar saber aquí que usted elija eh, o le ponga quiénes son los hermanitos que tienen ahí para esas eh, opciones de escolares. For our open enrollment schools, um, students who already have an older sibling that attends one of these schools via open enrollment will receive priority in the lottery. Para aquellos estudiantes que están aplicando para la inscripción abierta, si ellos ya tienen algún hermanito o hermanita mayor que ya está en esa escuela para la, que, la cual están aplicando, entonces a ellos se les va a dar prioridad en el proceso de la lotería. To provide you with a quick example, if I have a kindergarten student who uh, I would like to attend Barack Obama Elementary, and they already have a third grader uh, older sibling who attends Barack Obama via open enrollment, my kindergartner will receive priority in the lottery. Para darles un ejemplo, por ejemplo, vamos a decir que mi niño, yo quiero que mi niño asista en el kinder a la escuela primaria Barack Obama y él ya tiene un hermanito mayor que ya asiste a la Barack Obama a través de la inscripción abierta. Entonces, uh, y ese hermanito está en tercer grado, entonces se le va a dar prioridad a mi niño en la lotería. Please note that the sibling priority only applies for open enrollment schools and does not apply for any of our specialty or governor schools. Por favor, tomen nota de que esta prioridad, eh, por causa de ya tener un hermanito que va a esa escuela, esta prioridad que se les está dando solamente aplica a las escuelas, a la inscripción abierta y no a las escuelas de especialidad ni tampoco a las escuelas del gobernador. Some of our schools will have um, extra information or agreements and policies that we want to make sure families have when they are applying. And so those sections are going to pop up after you have completed the sibling section. So in this case, we see Patrick Henry has a section of information listed here. Y una vez que usted haya completado la sección de los hermanitos o hermanitas, eh, por favor tome nota de que cada escuela va a tener una, una sección aquí de información sobre los acuerdos y las pólizas que usted tiene que revisar. Por ejemplo, aquí nos ha salido estas pólizas de la escuela Patrick Henry. And you'll go ahead and read that section as well as um, sign any agreements that are uh, listed. Y entonces usted va a leer esa sección y va a, forma, a firmar cualquier acuerdo que esté enumerado ahí. For families who are applying by open enrollment, you'll be shown our open enrollment agreement, the most important part of which states that transportation will not be provided via open enrollment and families will need to provide their own transportation if attending an out of zone school. Entonces aquí tenemos el acuerdo de la inscripción abierta. Algo que recordar es que este es el acuerdo cuando usted necesita que leerlo. Algo importante que notar es que los estudiantes no se les va a proporcionar el transporte cuando están aplicando a través de la inscripción abierta. Los padres tendrán que llevar a sus hijos a la escuela que está fuera de su zona. Something that's very important to us at RPS is making sure that we're getting feedback from our families on our process. And we provided folks an opportunity to, an optional opportunity to share whether or not they would like to potentially participate in um, future feedback gathering events, such as focus groups or interviews. Entonces tenemos también aquí, lo que nosotros queremos hacer es asegurarnos de también obtener información de parte de las familias en cuanto a todo este proceso. Le hemos dado la oportunidad de participar en esto, tanto en grupos de enfoque o entrevistas aquí, si ustedes quieren seleccionar eso.
the final page is going to be the signature page where families will essentially agree and um, sign that the application that they've completed is um, accurate and complete to the best of their knowledge and ability. Y tenemos la última página donde las, las familias tienen que firmar. Básicamente tienen que estar de acuerdo y firmar de que todo lo que ustedes han ingresado aquí ha sido lo mejor a, a su leal saber. Finally, you'll be given the ability to review all of the sections of the application that you've already completed. Finalmente, les van a dar la oportunidad de revisar todas las secciones de la aplicación que ya han completado. If you find that there are any areas that you need to go back to and correct, there is an edit button uh, right next to each individual section. Y si usted nota que hay alguna área que usted tiene que corregir algo, si se da cuenta, aquí hay un botón en cada sección que dice editar para poder corregir cualquier cosa. Additionally, on the left-hand side, there's a navigation bar that will take you back to any section of the application that you need to review. Adicionalmente, aquí al lado izquierdo tenemos una barra de navegación donde usted puede hacerle clic a cualquier sección y lo lleva a esa sección para revisar cualquier cosa. If you would like to um, come back to your application at a later point, please note that there are either save or I want to finish later buttons present throughout the application. Si usted quiere regresar a su aplicación en un futuro o, o quiere irse de regreso a la otra página de regreso, por favor, tome nota que aquí hay algunos botones que dicen regresar hacia atrás o el otro botón a, abajo, ¿verdad? La derecha que dice quiero terminarlo después. If your application is ready to submit, you can go ahead and click submit my application. Y si su aplicación ya está lista para ser entregada, pueden hacerle clic aquí donde dice entregar mi aplicación. And once you've done that, a complete screen will appear. Y una vez que ustedes ya hayan hecho eso, entonces va a salir aquí la pantalla que dice completo. This screen will uh, show you that you have successfully completed your application. And we've provided a optional three question survey that we uh, would ask parents to fill out just to give us a little bit of feedback on the process so far. Y aquí tenemos también, ya una vez que usted salga esta, pan, esta pantalla donde dice completado, eh, tenemos aquí un enlace donde ustedes pueden completar o rellenar una encuesta para los padres. Eh, nos gustaría mucho que las familias por favor lo rellenaran y así nos dieran opinión sobre este proceso. For uh, once you have completed this, your dashboard is going to show each of the applications that you have submitted. Y una vez que ustedes ya hayan completado esto, entonces se regresan al tablero de mandos o dashboard, ahí le va a enseñar todas las escuelas a las cuales ustedes han presentado una aplicación. As I mentioned before, for families who already have students attached for your account, the school applications tab is going to be where you can apply for um, this year's uh, open enrollment specialty and governor school cycle. Entonces, como ya mencioné anteriormente, para aquellos que tienen estudiantes ligados a su cuenta, aquí en esta pestaña que dice Test School Applications, es donde ustedes pueden llevar a cabo la aplicación, para, tanto para las escuelas del gobernador, las escuelas de especialidad o en la inscripción abierta. For families that have more than one child um, that want to apply, you can click the Start a New Application for Another Student button, and that will allow you to begin the process again. Para aquellas familias que tienen más de un hijo que está estudiando, digo, que va a aplicar, perdón, pueden hacerle clic allá al, al enlace que dice empezar otra aplicación y ahí pueden empezar el proceso de aplicación de nuevo. And right now what Luke is going to do is he's going to um, quickly fill out another application and we're going to take the time to show everyone a brief overview of what the specialty and governor school applications look like within the portal. Y ahora lo que el señor Luke va a hacer es va a rellenar otra uh, aplicación adicional Y después lo que vamos a hacer es que vamos a estar dando un resumen en general de cómo se ve el, el portal para aplicar para las aplicaciones de las escuelas de especialidad y las escuelas del gobernador. And as a reminder, when you get to the school selection section of the application, you'll be able to select as many specialty and governor schools for which you're eligible um, in addition to your three open enrollment choices. Eh, y un recordatorio, en, eh, cuando ustedes llegan a las escuelas, donde hacen la selección de las escuelas que quieren elegir, ustedes pueden elegir cuántas escuelas quieran de escuelas de especialización y cuántas escuelas quieran del gobernador, aparte de las tres escuelas que pueden elegir bajo inscripción abierta. 
So in this case, you can see that each of the programs is labeled with either governor's school, specialty school, um, open enrollment, charter school, or career and technical education labels. Como pueden ver, cada una de las escuelas están aquí etiquetadas como las escuelas del gobernador, educación técnica y profesional, escuelas de especialidad o inscripción abierta. And what we're going to do for this example is take a look at what we would see for open high school, a specialty school, and Maggie Walker Governor School. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo se miraría aquí la aplicación para la escuela Open High School, una escuela de especialización y también la escuela Maggie Walker. So in this case for Open High School, one of those sections with additional information about the school um, will appear, which families can read and then click continue. Y aquí con la Open High School, por ejemplo, va a salir una sección que le da más información sobre esa escuela en particular y entonces usted solamente le hace clic en continuar. Lo lee y hace clic. The next section that's going to pop up is the right to waive access. For our specialty and governor schools, families do have to request recommendations. And this section will uh, ask whether or not you want to waive the right of access uh, to, to access the information contained on those forms. Aquí tenemos otra sección que se llama el derecho a, re a renunciar al acceso. Y esto es el acceso a las recomendaciones. Las escuelas de especialidad y las escuelas del gobernador requieren que usted de entregue recomendaciones de los maestros, pero aquí usted puede renunciar a ese derecho de tener acceso a esa información contenida ahí. Lynn and Candice are going to be um, delving deeper into um, some of these questions, but we just wanted to make sure we give you an overview of these sections now. Queremos asegurarnos de darles un resumen en general de todas estas secciones, pero la señora Candice va a hablar más en profundidad en cuanto a todo ello. For our specialty school common application, you'll have the ability to input um, your different required uh, components of the application. Para las escuelas de aplicación, aquí usted va a tener estos cuadritos donde usted va a poder inserta, insertar los diferentes componentes que son requisitos para la apl aplicación. You'll be able to uh, copy and paste your short answer as well as your long essay. Puede usted copiar aquí tanto su eh, respuesta pequeña como su ensayo. And you'll also be able to request your two recommendations uh, through the portal. Y también puede usted solicitar las dos recomendaciones aquí mismo a través del portal. In order to request your online recommendations, you'll input the recommender's name, email address, and a short message to them letting them know Um, why you are uh, asking them for a recommendation. Para poder solicitar estas recomendaciones, usted va a tener que poner el nombre, el correo electrónico y también un mensaje corto uh, de esta persona a quien le está pidiendo usted esta recomendación y el mensaje corto tiene que ahí decirle el por qué usted está pidiéndole esta recomendación. And that concludes the specialty school common application. Y eso concluye la aplicación para las escuelas de especialización. Each of our governor schools, uh, both for Maggie Walker and for Appomattox, have their own application forms contained within the portal. Y dentro del portal están contenidas tanto la aplicación para Maggie Walker como la escuela Appomattox. And in this case, you can see that Maggie Walker has a number or a, a lot of information as well as um, some other uh, residency policies and agreements that we want to make sure families have. Y como usted puede ver, para la Maggie Walker, aquí tiene muchas eh, normas, mucha información y muchas pólizas y normas en cuanto a la póliza de residencia. Y queremos asegurarnos que ustedes tengan esta información. Additionally, uh, there are some other questions that you'll need to complete um, that Maggie Walker requests as part of their application process. Y adicionalmente, Maggie Walker pide que ustedes completen más preguntas aquí en esta aplicación. There is also a recommendation request section on this form as well as the Appomattox form. También, tanto en esta forma o documento como en la de Appomattox, hay una sección para poder solicitar las recomendaciones. And again, Lynn and Candice will be sharing more uh, information about these sections as we move through the presentation. Y de nuevo, para recordarle a la señora Lynn and Candice, ella va a estar dándonos más información a medida que proseguimos con esta sección. And I believe that concludes the, our tour of the portal. Um, and Luke, I think I'll, I will turn it back over to you. Y parece ser que ya hemos acabado con la gira de este portal. Ahora vamos a dejar que el señor Luke continúe o tome la palabra. 
Great, thank you, Andrew. Gracias, Andrew. Can folks see my screen back on the slide deck? Pueden ustedes ahora ver aquí mi pantalla? Thank you. So before we transition to our Q&A, we want to just spend a little bit of time talking about the resources that are available uh, related to all of these different application types. Antes de proseguir con las preguntas y respuestas, queremos hablar acerca de todos los diferentes recursos que tenemos uh, para todo este tipo de aplicaciones. First of all, I'm going to uh, share my screen and show you rvaschools.net slash enroll, which is where uh, a lot of information lives related to the application process, in addition to frequently asked questions for each application type, which you can see on the screen here. También aquí tenemos, voy a compartir con ustedes mi pantalla, aquí compartir lo que es el rbaschools.net diagonal enroll, lo que aquí tiene mucha información acerca de las preguntas uh, frecuentes acerca del proceso de aplicación. I think for the sake of time this evening, we will, uh, if we have time at the very end, do a little bit more of a deep dive on rvaschools.net slash enroll. Quizás al final, si tenemos más tiempo durante esta sesión, podemos profundizar más en lo que tiene que ver el, el rbaschools.net. Eh, diagonal enroll. We're also going to be putting a technical guide uh, that shares a lot of the same information about how to use the application system on the Ta website. También para poder saber cómo usar el sistema de información en el sitio web, tenemos aquí este guía técnico. That will be self-guided and will be available later this week. Y eso estará disponible a, des a finales de esta semana y esto va a ser guiado por si ustedes solitos se van a guiar en él. Finally, we are excited to share that um, sometime in early November, uh, we will be posting a virtual school fair, which will provide more information for families about all of the wonderful things that are happening across RPS schools. Entonces, queremos dejarles saber que a principios de noviembre vamos a tener una feria escolar virtual, lo cual le va a estar suministrando más información de todo lo que está pasando a las familias. And with that, we want to pause before we pivot to uh, Lynn and Candace sharing more about specialty schools and governor schools applications. Ahora queremos hacer una pausa y girar um, antes de proseguir ahora con la señora Lynn y Candace acerca del proceso de la aplicación. We're going to take a couple minutes now to answer some questions as you pose them in the chat. And if you prefer to email us directly, you can email us at enrollrps at rvaschools.net. Si ustedes quieren mandarnos un correo electrónico, pueden mandárnoslos en el rol rps schools.net o ahora vamos a tomarnos unos minutitos para responder las preguntas que están en el chat. So I see a question here. Uh, the most recent one, and I'll work backwards, is Code RVA listed with other schools in the application? Code RVA actually houses their own application on their own website. Um, they do have a subpage on rvaschools.net that uh, includes the application dates um, and Lynn and Candace will sh share more information about that um, when we get to their section of the presentation. Entonces se preguntó que si uh, para la escuela Code RBA está enumerada esa escuela en la aplicación con todas las demás escuelas. No, eh, el Code, Code RBA tiene su propio eh, sitio donde tienen que aplicar para esa escuela. Sin embargo, hay, un, hay una sección en el rbaspus.net donde les va a decir las fechas para esta aplicación de esa escuela. Y la señora Lynn Candes al rato va a profundizar más en cuanto a esto. Someone asked uh, if they, we could confirm whether the application for the IB program at Thomas Jefferson High School is for 10th grade students. That is, can current ninth graders apply for the IB program at TJ? Alguien quiere preguntar si se pueden confirmar que si para el programa de IB en el Thomas Jefferson en la secundaria, alguien que está en noveno grado puede aplicar para el grado 10? Andrew, can you confirm whether we have seats for open enrollment yes. lottery for 10th graders? Yes. We have seats uh, for the open enrollment lottery for rising ninth and rising 10th graders. Thank you. Tenemos asientos, el señor Andrew está confirmando que sí, tenemos asientos para los que van a entrar al noveno grado, hoy están en ascenso en noveno grado y los que están en 10 en ascenso. And lastly, we did receive one question about uh, a technical question moving through the specialty and governor school applications. Y la semana pasada recibimos también una pregunta acerca de esta aplica las aplicaciones para las escuelas de especialización y las escuelas de gobernador. 
uh, I will type an answer to that uh, and we'll make sure that that is uh, shared with the person who posted it and on our FAQ site. Y también voy a escribir la respuesta asegurándonos de que la persona que hizo la pregunta, eh, ella tenga acceso a esa respuesta y también lo vamos a poner en el sitio web. Wonderful. We have one more question and then we'll transition. Do, zone, do those students zone for TJ need to apply for the IB program in the ninth grade? Aquellos estudiantes que ya están en su zona, que ya deberían asistir a la Thomas Jefferson, ellos tienen que aplicar para el programa de IB en el noveno grado. And as zone students, uh, students at TJ and in Lucille Brown all participate in the IB NYP program. So those rising ninth graders will not need to apply to enter the IB program if they are zoned already to Thomas Jefferson. Si los estudiantes ya están en su zona, el ir a la Thomas Jefferson, aquellos que, están en nove, que van a ir a noveno grado, ellos no tienen que aplicar para el programa de IB porque ya está dentro de su zona. Y también para Lucille Brown es lo mismo. Thank you to everyone for the questions. For those who um, are elementary school parents um, or um, not interested in applying to special year governor schools, you are certainly welcome to stick around and hear about that process. Para aquellos padres eh, o los que están en primaria, ¿verdad? Aquellos que no desean aplicar para las escuelas de especialidad o de gobierno, eh, pueden mantenerse en la, en la sesión con nosotros, continuar en la sesión para escuchar sobre ellos si gustan. However, if, uh, if you're not interested, uh, we would appreciate if you'd like to take our feedback survey. Um, if someone can throw that in the chat for me, please, from my team. And Sin embargo, sin embargo, si no están interesados en continuar escuchando esa información, eh, le vamos a poner una encuesta aquí en el chat para que eh, agradeceríamos mucho que ustedes rellenaran esa encuesta y nos dieran su opinión. There's another question um, about being able to, uh, when students need to accept their offers. Um, that typically happens close to right after spring break is when those offers are accepted um, to answer that question. But that's another question that we can put in our FAQ um, document so that we have that for everyone. That's a great question. Una muy buena pregunta que tenemos es hasta cuándo tiene uno para poder aceptar las ofertas que se les haga. Eh, tienen, por lo general, tienen hasta después del descanso de la primavera, que es el spring break. And I want to apologize. I was only looking at the Q&A feature in Zoom and not at the chat, so that's why I didn't see these. Oh, quiero pedirles disculpas. Solamente estaba yo viendo eh, la característica que tenemos aquí en Zoom de preguntas y respuestas y no me estaba fijando en el chat. Por eso no vi estas preguntas. And it looks like we have, when do kids need to accept the offers? Candace, did you answer that? I'm sorry. I did. did. I Great. did. Okay, perfect. Ya se respondió la pregunta que se hizo sobre cuándo tienen que aceptar la oferta. And I think uh, in the sake of time, I'm going to respond in the chat once I pivot to Candice, uh, to the folks who post questions that are still outstanding. So thank you for your patience as we answer those uh, via uh, chat. Y ahora eh, voy a girar ahora la plática a la señora Candice. Y mientras tanto, yo voy a estar respondiendo aquí en el chat. Le voy a estar preguntando la respuesta a las preguntas que se hagan. Y muchas gracias por la paciencia mientras intentamos responder todas sus preguntas. OK, so I'm going to share my screen in just a second. En un momentito voy a compartir mi pantalla. Let's see. Okay, um, Luke, I'm going to ask that you continue to share your screen because mine wants it to download some pieces before it's going to allow that. Apologies. Entonces pido disculpas, señor Luke. Podría usted mejor compartir su pantalla ya que estoy batallando con la mía. Quiere descargar ciertas cosas mientras la comparto. Um, so our first uh, slide is just going to get us started with where we are in the agenda. Nuestra primera diapositiva aquí va a hablar acerca de lo, lo que vamos a comenzar en la agenda. Uh, hang on for just a second. Un momentito, por favor. I'm going to try it one more time. Okay, lo voy a intentar una vez más. Okay. 
So good evening, everyone. Thank you for joining us. Uh, we're going to just do a quick recap. All RPS elementary schools are open enrollment schools. All RPS middle schools, with the exception of Franklin Military, are open enrollment schools. And the following comprehensive high schools are open enrollment schools. Armstrong High School, George Wythe High School, Huguenot High School, John Marshall High School, and Thomas Jefferson IB High School, with the exception of Thomas Jefferson Diploma Program, which is for 11th and 12th graders and require a specialty school application. So we're going to take a deep dive <laughs> into the specialty school and governor's uh, process. Hey, hey. Ms. Plevick. <laughs> yes. Thank you. Can I go ahead? Oh, and I'm so sorry. Me. I forgot all about you, Laura. Go ahead. <laughs> it's, it's okay. Thank you. <laughs> We've worked together. <laughs> yes, thank you. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado para RPS, la primaria, la inscripción abierta, las escuelas intermedias de Franklin eh, Militar, las escuelas Armstrong, George. George Witt, también la Thomas Jefferson, el programa de IB, con la excepción de, de otra escuela, vamos a estar hablando sobre toda esa información general aquí. Thank you. Okay, so can everyone see my screen now? Thank yeah. you. All right, so where we are in the agenda is the specialty school and governor schools deep dive. So thank you for your patience and Lynn, thank you for sharing that information. Señora Lynn, muchas gracias por compartir esa información. Gracias a todos por su paciencia. Estamos en la sección de profundizar en las escuelas del gobernador y las escuelas de especialización. And uh, Lynn is going to talk to you a little bit about what our specialty schools are and our regional governor schools. La señora Lynn ahora va a hablar con ustedes acerca de lo que, qué son las escuelas de especialidad y qué son las escuelas del gobernador. Thank you, Candice. So our specialty schools, in addition to enrollment in a comprehensive high school, Richmond Public Schools offer students an opportunity to apply in a smaller high school, uh, middle school setting. The specialty schools offer rigorous college prep and career preparation, leadership opportunities, community service, and other inspiring experiences. Uh, entonces, Go ahead. I'm sorry. Sí, entonces, aparte de que los estudiantes tienen acceso a las escuelas secundarias exhaustivas, también aquí en Richmond ellos pueden tener acceso a entornos escolares de la escuela secundaria e intermedia más pequeños. También tenemos, eh, esto les ofrece a ellos las oportunidades de tener un currículo riguroso, de tener, de prepararlos tanto para la universidad y otras experiencias. Students are required to complete a full application and fulfill the requirements set by each school. Y los estudiantes se les requiere que completen el proceso de la aplicación completa y que también ellos um, satisfagan todos los requisitos establecidos por la escuela. Our regional governor schools are available to all RPS students through an application process determined by each school. Y eh, las escuelas del gobernador están disponibles para todos los estudiantes de RPS a través del de el proceso de aplicación. Once students are admitted, they need to refer to the school's program of study and graduation requirements. Entonces, una vez que se les, ellos se les puede, se les hace la admisión, tienen que llegar a... Um, Ms. Plebich, can you repeat that last part for the interpreter? Yes. Uh, once admitted, students will refer to the school's program of study and graduation requirements. Una vez que a ellos se, le, se les admita a estas escuelas, ellos tienen que referirse al programa escolar de los estudios y de los requisitos para la graduación. The application process for all specialty schools, open enrollment schools, and regional governor schools, with the exception of Code RVA, which we will talk about a little bit later, open October 22nd and close December 1st. El proceso de aplicación para todas las escuelas de especialización, la inscripción abierta y también las escuelas del gobernador, con la excepción de la escuela Code RBA, vamos a hablar más de eso después. Este proceso empezó el 22 de octubre y terminará el primero de diciembre. We are very fortunate tonight to have uh, some le our leadership here for, uh, representing these schools. From Franklin Military, Colonel David Hudson, principal. Open High School, Principal Clary Carl Carlton. Richmond Community, Principal Kenya Massenburg. Maggie Walker is represented by back Max Smith, uh, Associate Director. Arts, Dr. Brendan Albon and uh, Representative James Stone King. Code RVA, Dr. Kumi Garnson is here. 
Um, and the Governor's STEM Academy, we have Jonathan Mitchum and Alita Smith here, their leadership. So if you have questions about these programs as we move forward, please put them in the chat. Entonces aquí estamos, eh, estamos complacidos de que nos están acompañando muchos de nos, con, nuestros compañeros de liderazgo de estas escuelas, como de la Fran, uh, Franklin Military, tenemos al señor Hudson, también tenemos a la señor Carlton, la señora Massenburg, señor Smith, señor Brandon, señor Hudson, para la STEM tenemos al señor Michen. Entonces si ustedes llegan a tener alguna pregunta, por favor eh, pónganla en el chat. Thank you, Lynn. So uh, in terms of our specialty schools and governor schools, as she mentioned, we have a list of specialty schools that are within RPS. Those would be Franklin Military, uh, Richmond Community, and uh, Open High School and the Thomas Jefferson Diploma Program. Como ya se mencionó, las escuelas de especialidad que están dentro de RPS es la Academia Militar de Franklin, la Escuela Open High School, la Escuela Secundaria Richmond Community y también el Thomas Jefferson, donde tiene el programa de IB. Uh, so the Thomas Jefferson International Baccalaureate Diploma Program is for students who are going to be juniors. Um, so that is our one later application uh, process for our older students. Para, nos, para el programa de diploma del bachillerato internacional, eso sería para los estudiantes que están en el tercer grado en la escuela secundaria y ese es otro proceso aparte después. And many of you are also familiar with the regional governor schools, which are Maggie Walker and Appomattox. Muchos de ustedes están familiarizados con las escuelas regionales del gobernador, que es la Maggie Walker y la Appomattox. In addition to those, there are some special programs uh, that we want to highlight. Code RBA, which is uh, the application is through a lottery process. También aparte, aparte de eso, queremos uh, subrayar aquí algunos pro, programas de, especiales que tenemos el Code RBA, que esto es a, a través de un proceso de lotería separado. And they do run their own lottery process for that. Y ellos corren su propio proceso de lotería para ello. And the Governor's STEM Academy at the Richmond Technical Center. Y también tenemos la Academia de STEM del Gobernador en el Centro Técnico de Richmond. Which is a program that students can attend while attending another school. Este es un programa donde los estudiantes pueden asistir ahí mientras están asistiendo a otra escuela. So, for example, a student may go to Thomas Jefferson High School and then uh, spend part of their day at the Richmond Technical Center in the STEM Academy. Por ejemplo, un estudiante puede estar asistiendo a la escuela secundaria Thomas Jefferson, pero parte del día lo estaría asistiendo aquí a la Academia de STEM en el Centro de Técnico de Richmond. The Richmond, the uh, Richmond Technical Center Governor STEM Academy has an engineering program and a therapeutic services program. Ahí tienen una, en el, la Academia de STEM del Gobernador, en el Centro Técnico de Richmond, tienen tanto un programa de ingeniería como un programa de servicios terapéuticos. Um, Lynn shared much of this information with you already um, in terms of our application process. Uh, Lynn, do you want to pick this up or do you want me to finish this slide? No, I cannot continue. Entonces, aquí ya la señora Lynn ya compartió mucho de esto con ustedes en cuanto al proceso de la aplicación. Entonces, la señora Lynn va a continuar. Uh, I did want to mention that uh, Melissa Johnston is also available for questions. She is a uh, TJIB Diploma Program Coordinator, so she's also here. Um, so, quería, ta ta quería también mencionar que la coordinadora del programa de IB de Thomas Je Jefferson, la señora Johnson, está disponible para preguntas y respuestas. Uh, one thing that we want everyone to understand, all applicants must reside in the city of Re Richmond. Uh, Una cosa que queremos que entiendan es que todos los aplicantes tienen que residir en, las, en, el, la, en, en la, la ciudad de Richmond. Students must have uh, at least two teachers, uh, email addresses that they would like recommendations from for these programs. Los estudiantes deberán tener por lo menos dos eh, correos electrónicos de los de las uh, maestras que quieren ellos obtener una recomendación para esos programas. 
and we will be responsible, meaning we, our team will be responsible for loading transcripts for RPS students and directives will be sent to uh, the counselors at the private schools uh, as to what to do with those transcripts. Parents are not to send us transcripts, they have to come through the school. Y entonces nosotros, nuestro equipo, es el que va a ser responsable por eh, subir todas las transcripciones escolares y también les vamos a estar mandando las instrucciones a los consejeros de las escuelas privadas para que ellos puedan subir esas transcripciones. A los padres no se les permite subir ninguna transcripción. Um, there is a place on our Enroll RPS platform where you will provide information about the school counselor or school lead if you're a private school family. Uh, and we use that information to request the official transcript and information for your student. Y en el portal ahí de Enroll RPS va a haber un lugar donde ustedes van a ingresar el nombre del consejero, la información del consejero o quién es el lead, el que está dirigiendo esto en la escuela privada. Y entonces nosotros nos vamos a comunicar con ellos y para que ellos podamos solicitar esta transcripción oficial. One of the major components of applications is recommendations. There are recommendations that students will need to have for both the specialty school and for the regional governor schools. Uno de los componentes principales para estas aplicaciones son las dos recomendaciones. Las van a necesitar tanto para la escuela de especialidad como para la escuela del gobernador. For the specialty schools, the recommendations are part of the common application. Para las escuelas de especialidad, las recomendaciones son parte de la aplicación común. So with that, you only have to have two recommendations that you would use for any of those specialty school applications. Para cualquier aplicación para las escuelas de especialidad, solamente van a necesitar dos recomendaciones. In addition to that, if your student is applying to the governor schools, there are separate uh, recommendation forms for those applications. Para las aplicaciones, si su hijo está aplicando para las escuelas del gobernador, hay unas eh, aplica recomendaciones apart aparte para esas aplicaciones. So, with those recommendations, you would provide the information about the recommender um, and that then put that into our Enroll RPS platform and an email will be sent to that recommender. Entonces, junto con eso, usted nos va a estar proporcionando la información del que está haciendo la recomendación ahí en la plataforma de Enroll RPS y nosotros entonces le vamos a mandar ese documento al recomendante. As part of the recommendations, there is an option for families to waive access to the recommendation. And we often get questions about this. Um, the reason why we provide this is because for some teachers, um, it is, they f find it difficult to write a recommendation if they feel like um, it is going to be uh, reviewed or questioned um, in that process. Uh, we Y entonces aquí tenemos una opción que nosotros les damos a las familias de renunciar a su derecho a tener acceso a la recomendación y la razón, nos hacen, nos preguntan mucho sobre esto, la razón que tenemos que hacer esto es porque a algunas maestras se les hace difícil hacer una recomendación para su hijo e hija si es que ustedes van a poder revisar o hacer alguna pregunta o alguna inquietud en cuanto a esa recomendación. It is completely the family's choice whether or not to waive that access to the to the recommendation. Y es completamente la decisión de la familia si quieren renunciar su derecho a tener acceso a esa recomendación o si no quieren renunciar a ese derecho. And it does not impact um, in any way the application process. Y de ninguna manera no causa ningún impacto en el proceso de aplicación. What we recommend with the recommendations Lo que nosotros les recomendamos con esto de las recomendaciones es lo siguiente. Is that families uh, make sure to communicate with people who they're asking to write a recommendation. Es que las familias se com comuniquen con esas personas que ustedes les están pidiendo que hagan una recomendación. And um, they ask if that recommender is comfortable with writing their recommendation for their student that uh, shares their growth and their strengths. Y preguntarles a ese recomendante 
si ellos se sienten a gusto, confortables en hacer esta recomendación para el estudiante, que esta recomendación tiene que mostrar tanto el crecimiento como los, la, los puntos fuertes del estudiante. Right. Uh, for all of us, we know that none of us are perfect and we really want to hear the best of students, but we also want to hear about how your student can grow. Y sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos, pero sí queremos escuchar que lo mejor del estudiante, pero también queremos escuchar en qué áreas él, él o ella puede crecer. All right, so uh, Lynn, we're on to the governor schools. Okay. Ahora la, la señora Lynn nos va a hablar acerca de las escuelas del gobernador. The governor schools, all eighth grade students that are enrolled in Algebra 1 or a higher math by the end of this year are, uh, may apply to Appomattox Regional Governor School for the Arts and Technology or to Maggie Walker Governor School for International Studies and Government. Los estudiantes que pueden aplicar tanto para la Maggie Walker y para la Appomattox, ¿verdad? Que es de Arte y Tecnología. Maggie Walker es para los estudios internacionales y gubernamentales. Son aquellos estudiantes que al final de este año ya hay, hayan estado tomando álgebra 1 o alguna matemática avanzada. Once you choose to apply to Appomattox Governor School, or affectionately known as ARGS, you'll hear that. We ask you to choose a focus area. That focus area could be dance, Literary arts, music, technology, theater arts, or visual arts. Una vez que ustedes eh, ya hayan escogido la escuela, por ejemplo, Appomattox, sí, vamos a, tienen que escoger un área de enfoque. Y esta escuela por lo general se le conoce como arte, ¿verdad? Entonces van a escoger un área de enfoque, ya sea la danza, los artes eh, literarios, la música, el arte visual, así por el estilo. Students will be asked to perform or to provide a portfolio or audition in their focus area. A los estudiantes se les va a pedir ya sea que hagan un desempeño o que proporcionen un portafolio de su área de enfoque. RPS will provide supports for those students that would like support. Para aquellos estudiantes que deseen recibir apoyo, el RPS les va a estar proporcionando ese apoyo. At this time, Uh, it would most likely be a virtual audition, although we have not heard yet. So please uh, check our website and information will be sent out. Y en este, en el, durante este tiempo, pues sí, probablemente va a ser una audición virtual, eh, pero sin embargo no estamos muy seguros todavía. Entonces, eh, revisen por favor el sitio web y se les va a estar enviando más información. RPS uh, shares uh, support with ARGS with 14 other school divisions or 13 other school divisions. We're the 14th. RPS comparte también información con otras divisiones escolares, otras 13 divisiones escolares. Nosotros somos la número 14. And we have 74 students there from 9th through 12th grade. Y ahí tenemos 74 estudiantes desde el noveno grado hasta el 12 grado. Last year we had about 18 slots available. El año pasado tuvimos como unos 18 espacios disponibles. And this year we believe we might have 20 slots depending on the seniors graduating. Y este año quizás tengamos como unos 20 espacios disponibles dependiendo cuántos estudiantes de último grado se estén graduando. Uh, Maggie Walker Governor School uh, is an innovative public high school. So it's very competitive. We share with 12 other school divisions. We just added Colonial Heights this year. Y la escuela Maggie Walker Gobernador es una escuela muy competitiva. Estamos compartiéndola con otras 12 divisiones escolares y este año hemos agregado a Colonial Heights. We are currently serving 204 students at Maggie Walker from 9th to 12th. Actualmente estamos sirviéndoles a 204 estudiantes en la Maggie Walker desde el noveno grado hasta el grado 12. Uh, we approximately last year had 45 slots available and this year we may have 50. El año pasado aproximadamente teníamos 45 espacios disponibles y este año probablemente tengamos unos 50 espacios disponibles. The Maggie Walker calendar is being updated to address the COVID-19 issue. Uh, there will be no assessments at Maggie Walker this year on February 6th. El, el calendario de la Maggie Walker 
está siendo actualizado eh, que, con preocupaciones de seguridad asociadas con el COVID-19, entonces no se llevarán a cabo ninguna evaluación en la instalación de Maggie Walker este próximo año, que será el 6 de febrero. No se llevarán a cabo. And we are working with the other school divisions to come up with anything that would be beyond transcripts and recommendations. Estamos trabajando con las uh, otras divisiones escolares para aquellas cosas que tienen que ver más allá de las transcripciones escolares y las recomendaciones. And that criteria will be uh, on our RPS Enroll website. Y ese, ese tipo de criterio estará disponible en el RPS Enroll, en ese sitio web. And please feel free to uh, email us at enrollrps at rpaschools.net with questions. Y entonces, por favor, siéntase con la libertad de escribirnos en el, eh, un correo electrónico en el enroll en el rpsschools.net si tienen alguna pregunta. Our website has their videos on it, so please visit our website for more information and FAQs. Y los sitios web, ahí tienen más videos sobre esto. Por favor, visiten el sitio web para los videos y para las preguntas frecuentes. Frequently asked questions. Thank you. Sí, preguntas frecuentes. Gracias. So the next uh, school that we're talking about is the diploma program at um, Thomas Jefferson High School. The diploma program is for 11th and 12th grade students. So these students are current 10th graders who would apply for a spot in the 11th grade in the diploma program. Ahora lo que vamos a hacer, hablar acerca de la siguiente escuela, que es la Escuela Secundaria Thomas Jefferson. Vamos a hablar del, del diploma que está disponible para los estudiantes de 11 y 12 grado. Eh, los estudiantes que están actualmente en el grado 10, ellos son los que pueden aplicar para un espacio en el grado 11. With the IB program, there is a rigorous um, curriculum and there are skills that uh, the school focuses on to help students to get ready for career and college. En esta escuela tenemos un currículo riguroso y también hay algunas habilidades que la escuela se enfoca en estas habilidades para preparar a los estudiantes para los estudios universitarios y de colegio. And finally, the thing that many people enjoy with the diploma program is that it's housed at a school that has comprehensive um, activities. Y lo que muchas personas disfrutan, finalmente, ¿verdad? Disfrutan de este programa de diploma es que se lleva a cabo en una escuela donde hay muchas actividades exhaustivas. So there are sports and there are clubs and all of the traditional activities that exist in a regular high school. Y hay deportes, hay clubs, y todas las actividades tradicionales que existen en una escuela secundaria regular. So if you are a student who is a 10th grader and you see yourself as highly motivated, this would be a great opportunity. Sí, entonces si tú te ves como un estudiante que estás en el grado 10 y te sientes altamente motivado, esto podría ser una magnífica oportunidad para ti. Our next school um, is Franklin Military Academy. Nuestra siguiente escuela es la Academia Franklin Military. So we have a few videos for your enjoyment. The full video may be viewed on our website. Uh, associated with each school. We hope you enjoy. Tenemos un video asociado con cada una de las escuelas y pueden verlo todo el video completo en el sitio web para que lo disfruten. For the Franklin uh, Military Academy video, it is a wonderful video, but for time's sake, we're going to actually start a little bit into the video um, so that we can get to the main features of the school. Entonces, debido a que este video de Franklin Military es un poquito más largo, vamos a empezar ya habiendo pasado algunos minutitos por causa del tiempo y así podemos hablar acerca de algunas características de la escuela. Academics and an all-around love for everybody at the school. I hope you will consider coming to Franklin Military Academy. Thank you. I would recommend Franklin Military Academy because once I saw the uniform, what struck me most was the uniform. I know, I like uniforms. It's, I like I like dressing up basically, but the uniform it it makes me 
makes me feel more in place. Laura, do you want? Yeah. Sure. Sí, entonces alguna, el primer jovencito mencionó que algo que le gusta en su escuela son lo, la parte académica. Él ama esa escuela. El otro jovencito estaba mencionando que una de las cosas que más le llamó la atención o le gustó fueron los uniformes. A él le gusta arreglarse y le encantan los uniformes. Welcome to Franklin Military Academy, home of the Knights. My name is Colonel Carlton Day, senior army instructor here at Franklin Military Academy. Let me tell you a little bit about Franklin. Franklin was established in 1980 as a very... Uh, Miss uh, Candace, I wasn't able to hear very well the first piece, the name of the gentleman, unfortunately. Mm -hmm. Did you get that, that information? I'm sorry. <laughs> That's okay. Um, can you see the, the writing on the screen? Yes. Oh, thank you. Sí, yes. Entonces, aquí tenemos al, al cor coronel que el señor C. D. ¿verdad? Está mencionando que Franklin Military fue establecida en 1980. Y aquí tenemos ahora a un sargento el señor Jefferson, que está mencionando que algunas de las cosas de la escuela son el respeto, la integridad y los servicios. Okay, uh, Ms. Candice, I was able to get very, uh, just a little bit about that. I apologize. I'm going to share that information. Entonces, esta jovencita, ¿verdad? El cadet Graham está mencionando que hay cosas maravillosas de esta academia de Franklin Military. Por ejemplo, ella hace servicio voluntario. También eh, le encanta la parte académica. También está en la Sociedad de Honores Nacionales. My name is Sergeant First Class Leon W. Thornton. I am currently the or ninth grade instructor for Franklin Military Academy. I'm here to talk about the teams for the middle school and high school. I will start with middle school first. In the building, we have softball, flag football, basketball, cheerleading, and a host of other teams uh, here in the building. In reference to high school, any you will go to your zone school to play any sport you would like to play. As far as the general TC is concerned, we also have our teams, the Raiders team, the color guard, the drill team. We have now incorporated a archery team and a drone flying team. So at Franklin, you get a host of things that you can do after school. So come on down. Let us show you what we can do here at Franklin Military Academy. Tenemos aquí al señor eh, sargento, el señor Thornton. Yo, menciona él, soy un instructor del noveno grado. Quiero platicarles un poquito acerca de la escuela intermedia. Tenemos unos equipos aquí de pelota, juego de pelota, eh, fútbol, eh, soccer americano. También tenemos un equipo de porristas. Tenemos un equipo de baloncesto. Para la escuela secundaria, tenemos el, el, los, los, el equipo de guardias, el equipo de baile. También tenemos um, un equipo de los drones eh, volantes, se le llama. So ultimately with Franklin, there are lots of activities that students can participate in. Últimamente, ¿verdad? Aquí en la Franklin el Militar, tenemos mucho, hay muchas actividades en las cuales los estudiantes pueden participar. And students can attend in middle school and in high school. Los estudiantes pueden asistar, asistir tanto en la escuela intermedia como en la escuela secundaria. The application process is for fifth graders going into the sixth grade. El proceso de aplicación es para los estudiantes de quinto grado que van a entrar al sexto. 
and for eighth graders going into the ninth grade. Y para los que están en octavo grado que van a entrar al noveno grado. So this video, like I've said earlier, is longer and has lots of great examples of our fantastic students and staff at Franklin. Y como ya les mencioné, este video es un poco más largo, ¿verdad? Tiene unos ejemplos fantásticos tanto del personal como de los estudiantes en la Franklin. And it will be available on our website. Y estará disponible en el sitio web. All right, our next, our next presentation is from Open High School. La siguiente presentación que tenemos es de la escuela Open High School. Thank you. Entonces aquí en esta escuela mencionaba el video, ¿verdad? Que se les da la guía, el apoyo necesario a los estudiantes. Los anima a ser responsables en cuanto a su aprendizaje de manera individual. También tienen asambleas públicas donde uh, escogen como a unos dos representantes para poder hablar sobre los asuntos que existan. Tienen diferentes selectivos, por ejemplo, en cuanto a las, um, hay cosas como, clases como para coser, clases como para debate, clases como el chess, también clases como para, perdón, equipo, o tienen el baloncesto, cosas por el estilo. Eh, también pueden sacar un diploma de estudios avanzados. Eh, también pueden asistir, tener, sacar créditos o ir a la universidad. Y estaba mencionando el video que muchos de los estudiantes que asisten a esta escuela 
han ido a muchas universidades diferentes, buenas universidades, y han recibido también un reconocimiento de parte del eh, Departamento de Educación eh, de Virginia. Thank you. Um, and then um, the last section of this video was created by a student. Um, it was one of his, it was a senior project. Um, I'm actually going to um, come out of this screen uh, so that we can move to our next school. But again, this video will be available on our website. La siguiente parte de este video fue creado por un estudiante de último grado. Fue en realidad un proyecto para los estudiantes de último grado, pero eh, como les dije, el video es más largo, entonces voy a salirme de este sitio. All right, and next we will talk about Richmond Community High School. Ahora tenemos la escuela secundaria Richmond Community. Um, and again, I will run the video and then give you an opportunity afterwards to um, summarize, okay? Okay. Mm -hmm. Go ahead. Richmond Community High School is trailblazing, open-minded, committed, kind, inclusive, innovative. So again, lots of great images, lots of great um, activities that students can participate in. 
um, that are unique to this school as they are to the other schools that we've presented. De nuevo, eh, como vimos muchas imágenes en este video de muchas oportunidades y actividades que son únicas a tanto a esta escuela como a todas las demás escuelas que hemos presentado. Ms. Candice, would you like for me to try to give a summary? Yes, please. Thank you. Entonces, eh, vamos a dar un resumen, ¿verdad?, del video en español. Eh, se mencionaba al principio, los jóvenes estaban mencionando que la escuela es de mente abierta, la escuela está comprometida, les, son bondadosos, es una escuela incluyente, eh, innovativa. La escuela fue fundada en 1977 eh, a través de, RP, entre RPS y un empresario local. También ha recibido a premios y reconocimientos, tanto en una revista como en otros lugares. Eh, hay una uh, orientación para los estudiantes de primer grado que es mandatorio de 23 horas. Mencionaba también que la escuela lleva a cabo reuniones por la mañana, lo cual les proporciona información a los estudiantes y establece el tono para todo el día entero. Hay una, una cosa que en la escuela que se llama familia. En, en este grupo o, o actividad, se les presenta información sobre los temas, hablan de diferentes temas, o celebran también como diferentes eventos importantes. También tienen lo que se llama el bloque de actividad, donde hay seminarios especiales, asambleas públicas y así por el estilo. La escuela cree que es, para la, es muy esencial, para poder aprender es muy esencial que el estudiante esté te, bien tanto emocionalmente, mentalmente y físicamente. Ellos también creen en la equidad, que esta es necesaria para el aprendizaje. Eh, y también que cada estudiante tiene valor, ¿sí? Y que vale mucho. Y dependiendo en el grado que el estudiante esté, ellos hacen excursiones o viajes escolares. Por ejemplo, ellos pueden ir camping o se van como a la ciudad de Atlanta, la ciudad de Filadelfia o aquí en Richmond, Virginia. También dependiendo en qué grado esté su estudiante. Thank you. Um, and we, uh, one of our last slides here uh, gives you the dates for open houses that will take place for each of these schools so that you can really experience the detail of what it is that they have to offer. Para que ustedes puedan experimentar en detalle qué es lo que cada escuela está ofreciendo, aquí en esta siguiente diapositiva tenemos las fechas en las cuales cada una de estas escuelas va a estar teniendo su uh, va a estar presentando su casa abierta, o sea, open house virtual, para que ustedes obtengan en detalle más información. All of these dates are also available on our enroll website. Todas estas fechas también están disponibles en nuestro sitio web de Enroll. And they are scheduled in such a way that if you needed to see multiple schools, you would be able to schedule the opportunity to do so. Y están programadas de tal manera que si usted tiene que asistir a varias escuelas, usted podría tener la oportunidad de registrarse para eso y e ir a diferentes escuelas. All right. So, Thank you for joining us this evening. And again, we want to give you the opportunity to ask questions, um, for us to respond to those questions. I'm going to stop sharing my screen in just a second. Um, and I'm also going to uh, put into the chat um, our feedback survey so that you can um, reply to that should you wish to do so. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿verdad?, de haberles podido mostrar todo esto. También, si ustedes tienen preguntas, ahora vamos a hablar sobre ellas, vamos a intentar responderlas. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla y vamos a ver el chat. Y en el chat estoy poniendo la encuesta de, las opinión, de su opinión, si usted quiere rellenar esa encuesta. Ok. Um, so, Lynn, um, I'm not, as I was in the presentation, I didn't get to see much of the chat or the question answer. Um, can you help to facilitate answers to questions that may um, be on this chat? Uh, I'm, I'm on it. La señora Lynn nos va a estar respondiendo algunas de las preguntas que estaban en el chat, la que, ya que la otra señora Cantes estaba present, haciendo la presentación, no pudo verlas. I also wanted to mention that uh, we thank you, Laura, so much for your assistance tonight. You're very welcome. Uh, it, it's been a pleasure working with you for the last few years. You have been outstanding. 
Thank I you. also <laughs> want to mention to everyone to please make sure you view all the videos. We didn't have an opportunity to show the re regional videos, but they're on our website as well. So thank you so much. Uh, we're going to answer questions in real time. Uh, we appreciate you coming out tonight. Remember, this is our first presentation. We're going to, you know, get our skills honed up. But um, thank you so much. And Entonces, please, go ahead. It, Thank you. Entonces, les recomendamos que por favor terminen de ver todos los videos completos. No pudimos abarcar las escuelas del gobernador, las escuelas regionales, pero por favor vayan al sitio web y mírenlos. Esta va a ser nuestra primera presentación que hemos llevado a cabo y esperamos que podamos pulir nuestras habilidades a medida que hacemos otras sesiones. All right, Luke, do you have anything to close with? Since you opened us up. I've reclaimed myself as a host. Uh, I'll just say, please email us with any additional questions at enrollrps at rvaschools.net. Yes. Eh, entonces quería dejarles saber que si tienen alguna otra pregunta, mándenos un correo al enrollrpsrvaschools.net. Thank you to all of our specialty school and regional school uh, leaders for attending this evening. Muchas gracias a todos los líderes o los que dirigen las escuelas de especialidad y las escuelas regionales del gobernador. We will post a video of this session uh, no later than tomorrow on rvaschools.net slash enroll. En rvaschools.net eh, diagonal enroll vamos a estar subiendo un video a más tardar mañana. And hope that have, everyone has a wonderful week. Thank you. Y les deseamos a todos que tengan una maravillosa semana. Muchas gracias. Um, there is a question um, on the Q&A that I do want to respond to before we completely close. Sorry, Ms. Wong. The question says, can you describe the transcript review process accounting for the lack of grading in the spring of 2020? Um, I want to assure you that uh, no student will be negatively impacted by uh, the lack of grades or the school closure um, due to COVID-19. Um, so hopefully that uh, that uh, helps you with answering that question. And we will also include this answer on our FAQ. Queremos también, eh, tenemos otra pregunta en cuanto a, eh, algunos padres están preocupados en cuanto a la falta de las calificaciones para la primavera del 2020. Queremos dejarles saber que de ninguna manera no va a haber ningún impacto negativo debido al cierre de la escuela por causa del COVID-19. Ok, ojalá que eso pueda responder a su pregunta, a su inquietud. Y esto lo vamos a estar también publicando en las preguntas frecuentes en el sitio web. Um, and then a question that has just come up in the chat. What are dual enrollment courses? Dual enrollment courses are courses that students take at um, J. Sargent Reynolds Community College, uh, Reynolds Community College here in the city. So they are college courses that students take while they are duly enrolled in high school. So they get both high school credit towards their diploma and they get college credit for those courses. Uh, Richmond Public Schools does dual enrollment through our early college academy and that is uh, open to students to apply to in the spring um, from any of the high schools within the division. Tenemos otra pregunta en cuanto a qué son los cursos uh, dobles. Estos cursos dobles significa que los estudiantes estarán asistiendo al colegio de J. Sargent Reynolds aquí en Richmond al mismo tiempo que están asistiendo a la escuela secundaria. Entonces ellos pueden obtener crédito para su diploma de la escuela secundaria, pero también crédito para la universidad. Y esto se lleva a cabo a través de lo que se llama la Academia de Colegio o Universidad Temprana, Early College Academy. Y los estudiantes pueden aplicar para esto en la primavera y esto pueden aplicar cualquier estudiante de cualquier escuela secundaria. I did want to mention that we are going to be using seventh grade and eighth grade uh, first semester grades transcripts for both ARGS and for Maggie Walker. Um, so we're not using the second semester at all. Quería dejarles saber que estaremos utilizando las calificaciones tan para grado séptimo y octavo uh, del prim, para el del prim, las calificaciones del primer semestre. Y esto será para cuando apliquen para las escuelas. Eh, la que se le llama Art, ¿verdad? Y la escuela Maggie Walker, 
no vamos a estar us usando las calificaciones del segundo semestre, sino la del primero. All right. So once again, thank everyone. Thank you to everyone for attending and for participating. We appreciate your time. We are here and available to you if you have any questions. Um, you can reach us by going to the Enroll RPS website and um, the, the email address uh, to reach us is available there uh, along with a uh, parent line that you can uh, reach as well. Muchas gracias a todos por estar presentes esta noche con nosotros. Muchas gracias por participar. Estamos aquí disponibles para ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor envíenolas por medio de un correo electrónico en el Enroll RPS, en ese sitio web. También hay ahí una línea en la cual los padres pueden hablar si tienen alguna pregunta. Thank you, everyone. Adiós. Gracias. Good night.